सो इमेजिन करो दो ट्रेन हैं एक ट्रेन है जो कि डेली से चलती है एंड एक चलती है लखनऊ से ठीक है दोनों ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं एंड वो मे बी से एम पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी उसके बाद नौ घंटे लगते हैं दिल्ली वाली ट्रेन को लखनऊ पहुंचने में और लखनऊ वाली ट्रेन को लगते हैं चार घंटे मीटिंग पॉइंट के बाद दिल्ली पहुंचने में हमें ये बता रखा है कि जो दिल्ली की ट्रेन है यानी जो दिल्ली से आ रही है ट्रेन उसकी स्पीड सौ किलोमीटर पर आवर है तो हमें बताना है कि जो लखनऊ से ट्रेन आ रही है उसकी स्पीड कितनी होगी राइट ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर ये चैप्टर है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस आई नो जब मैं अपने टाइम में पढ़ता था टाइम स्पीड डिस्टेंस तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था बिकॉज मुझे ये क्वेश्चन देख के बिल्कुल समझ नहीं आता कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको ठीक है एंड आई नो आपको भी ऐसे ही लग रहा होगा सो so, uh, ये बस आपको बताने के लिए था बट वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस तो हमें क्लास फिफ्थ में uh, ये बताया गया था कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इजल टू डिस्टेंस वॉन्ट टाइम ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है इसी के बेसिस के ऊपर आपका पूरा चैप्टर चलता है ये कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट हो जाती है जैसे कि मैंने दिखाया आपको पहला क्वेश्चन कि थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा था बट जो आपका बेस है चैप्टर का वो आपका यही फॉर्मूला है ठीक है अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपको कुछ चीज़ें मुझे बतानी हैं इस चैप्टर के अंदर जो कि आपको पता होनी चाहिए बिफोर वी डाइव इनटू द क्वेश्चंस ठीक है तो पहली चीज़ होती है आपकी एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट अब एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड क्या होता है बहुत सिंपल कंसेप्ट है एंड आई विल टेल यू दिस विद इन वन मिनट तो आपकी स्पीड जो होती है वो आपका होता है कितना आपने डिस्टेंस कवर करा और कितने टाइम में कवर करा एवरेज स्पीड आपकी सेम चीज़ है वो बस होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ठीक है सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन लोग यहाँ पे ब्लेंडर करके आते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर कैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि ए से बी तक एक कार है वो गई उसके बाद वो कार बी से सी तक गई एंड से वो सी से उसके बाद डी तक गई ठीक है पहले जो उसकी स्पीड थी ए से बी तक वो थी दस किलोमीटर पर आवर बी से सी तक थी बीस किलोमीटर और यहाँ पे थी तीस किलोमीटर पर आवर ठीक है यानी कि अब उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी लोग यहाँ पे करते हैं थर्टी प्लस ट्वेंटी प्लस टेन डिवाइड बाई थ्री ये आपका एवरेज नहीं है एवरेज स्पीड ऐसे नहीं निकलती है ये एक बहुत ही कॉमन एरर है और इसका आपको बिल्कुल रिपीट नहीं करना है आपको जरूर ऑप्शन दिया गया होगा ऐसा ताकि आप मार करके आओ लेकिन ये एवरेज स्पीड नहीं होती है एवरेज स्पीड क्या होती है आई विल टेल यू इन अ मिनट लेकिन ये आपका गलत तरीका है तो ऐसा बिल्कुल मत करना अब एवरेज स्पीड जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ठीक है सपोज आप कार चलाते हो बाइक चलाते हो तो उसके ऊपर आपकी जो स्पीडोमीटर होता है वो आपको दिखाता है कि आपका कितना स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है आपको यानी कि अभी आप कितनी स्पीड पे चल रहे हो अब आप ए से बी तक जाते हो या आप कहीं जा रहे हो अपने घर से अपने ऑफिस तक तो आप उसमें रुकते भी हो आप तेज भी चलते हो हाईवे पे अगर आप जा रहे हो तो आप बहुत तेज चलोगे फिर जाम लग जाएगा कहीं पे तो आप रुक जाओगे ट्रैफिक सिग्नल आएगा तो आप रुक जाओगे तो आपकी स्पीड चेंज होती रहती है एंड आपकी एवरेज स्पीड अगर आप निकालोगे तो वो कुछ और निकल के आएगी एज कम्पेयर टू आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड ठीक है अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको चाहिए कि ए से डी तक टोटल डिस्टेंस कितना था और हमें टोटल टाइम कितना लगा से दस किलोमीटर पर आवर हम एक घंटे के लिए चले ए से बी तक बी से सी तक हमें लगे दो घंटे एट अ स्पीड ऑफ बीस किलोमीटर पर आवर और सी से डी हमें लगे तीन घंटे एट अ स्पीड ऑफ थर्टी किलोमीटर पर आवर यानी कि टोटल टाइम में पता लग गया टोटल टाइम है आपका थ्री प्लस टू प्लस वन यानी कि सिक्स सिक्स आवर्स आपको टोटल टाइम है हमें एक वेरिएबल मिल गया अब हमें बस एक वेरिएबल और चाहिए डिस्टेंस वाला डिस्टेंस कैसे निकालोगे हमें स्पीड पता है टाइम पता है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस आ जाएगा डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम यानी कि टेन इंटू वन टेन यहां पे आपको कितना लगा ट्वेंटी इंटू टू यानी कि चालीस किलोमीटर और यहां पे आप कितना चले होगे यहां पे आप चले होगे नब्बे खुद सोचो तीन तीन घंटे के लिए आप चल रहे हो एंड आपकी स्पीड है तीस किलोमीटर पर आवर की यानी कि ऑब्वियसली आप नब्बे किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो कितना हो गया ये हो गया आपका एक सौ चालीस बाय छ 140 फोर्टी बाई सिक्स इज योर एवरेज स्पीड इन दिस केस एवरेज स्पीड के अंदर आपका एक कंसेप्ट और होता है जो कि आपको काफी कंफ्यूज करता है जिसको एक फॉर्मूला होता है टू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई अब कई लोग बोलते हैं कि ये सही है कई लोग बोलते हैं कि ये सही है ठीक है दोनों ही सही है दोनों के आपके यूज डिफरेंट होते हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे यूज करना है अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर आपको आ, जो डिस्टेंसेज हैं वो डिफरेंट है यहाँ पे आपका 10 किलोमीटर एक डिस्टेंस है ए से बी तक बी से सी तक आपका है 40, सी से डी तक है आपका 90, तो उस केस में आपको यही यूज करना पड़ेगा ठीक है ये जो चीज है ये जो फॉर्मूला है ये आपका इसी से निकला है लेकिन ये निकला किस चीज के लिए कि अगर सपोज
जाते हुए उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर आते हुए उसकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये ए से बी तक एक बंदा जा रहा है उसकी स्पीड 50 है वापस आते हुए 70 है एवरेज स्पीड कितनी होगी आप ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन इस क्वेश्चन को इस स्पेशल टाइप क्वेश्चन को सोल्व करनी जहां पर उसका डिस्टेंस सेम है यानी कि वो सेम डिस्टेंस गया एंड सेम डिस्टेंस वापस आया उसके लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मुला यानी कि आपके जाते हुए स्पीड होगी एक्स आते हुए स्पीड होगी वाई यानी कि ये सेवेंटी किलोमीटर पर आवर की जो आपकी स्पीड है वो आपकी वाई है और 50 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो आपकी एक्स है तो आपको हो जाएगा 2 50 और ये हो जाएगा आपका 70 नीचे हो जाएगा आपका 50 प्लस सेवेंटी देन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट द एवरेज स्पीड ठीक है तो ये दो कंसेप्ट है यही मेन कंसेप्ट है ये एक सबसाइडरी है इसका ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो इन दिस स्पेशल सिचुएशन जहां पर आपका सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है दो बार यानी कि वो गया और वापस आया ठीक है तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको पता होनी चाहिए लेकिन दिस इज द मेन कंसेप्ट दैट यू हैव टू नो तो ये तो आपकी बात होगी एवरेज स्पीड की राइट right? अब हम आगे बढ़ते हैं एंड हम यहां पे एक चीज और समझते हैं कि आपका जो स्पीड और टाइम है वो दोनों इन्वर्सली प्रपोर्शनल है इसका मतलब क्या है यानी कि जितनी आपकी स्पीड ज्यादा है उतना आपका टाइम कम लगेगा अगर आप जा रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे अगर आप जा रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो आप बहुत देर से पहुंचोगे इसका मतलब होता है इनवर्स प्रोपोर्शन यानी कि एक वेरिएबल जब ज्यादा है तो दूसरा आपका कम होगा यानी कि अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा आपकी स्पीड कम है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा यानी कि दोनों उल्टे चलते हैं ठीक है इस चीज को याद रखना कैसे अप्लाई करना है आई विल टेल यू वेन यू विल वेन वी विल डू द क्वेश्चन ठीक है तो ये आपका एक कंसेप्ट और हो गया Now I will come back to the question that I gave you in the very starting. Starting में क्या क्वेश्चन दिया था मैंने कि दो ट्रेन है एंड एक मीटिंग पॉइंट है इसकी सौ की स्पीड है इसकी स्पीड हमें नहीं पता है ये मीटिंग पॉइंट के बाद लगाती है नौ घंटे ये लगाती है चार घंटे ये बेसिकली एक शॉर्ट मैंने क्वेश्चन आपको दोबारा बताया है अब हमको ये वाली स्पीड निकालनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए दिस इज अलेनियस क्वेश्चन दिस इज अ स्पेशल क्वेश्चन इसके लिए एक फॉर्मुला होता है दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड ये आई थिंक लास्ट फॉर्मुला ये इसके अंदर और कुछ नहीं है बिकॉज आपका एक ही फॉर्मुला है स्पीड इक्वल डिस्मोन टाइम लेकिन इसके अंदर आपका डिफरेंट फॉर्मुला है तो ये आपका हो जाएगा एस वन बाई एस टू इज इक्वल टू आपका रूट टी वन बाई टी टू हमें लगता है कि एकदम से लेवल बहुत बढ़ गया है रूट आ गया है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आप देखोगे आपको जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आपका रूट बहुत सिंपल आएगा ठीक है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे नाइन और फोर कुछ सोच के लिया है देखो एस वन आपकी स्पीड होती है जो कि आप यहां से जा रहे हो जो आपकी फर्स्ट ट्रेन है उसकी स्पीड सौ है तो हम यहाँ पे डाल देंगे सौ एस टू हमें निकालना यानी कि इस वाली ट्रेन की हमें स्पीड नहीं पता है तो हम यहाँ पर डाल लेंगे एस टू क्या होगा टी होगा जो ये वाली ट्रेन आ रही है इसको मीटिंग के बाद लगे नौ घंटे यानी कि फर्स्ट ट्रेन जो थी सेकेंड ट्रेन को मीट करने के बाद लगते हैं चार घंटे ठीक है कितना हो गया ये ये हो जाएगा आपका थ्री बाई टू क्योंकि हमने रूट कर लिया एंड ये हो जाएगा आपका हंड्रेड बाई एस टू इसको आप एस टू सॉल्व कर लो तो एस टू आपका आ जाएगा यहाँ पे हंड्रेड इंटू टू डिवाइड बाई थ्री यानी कि दो सौ बाई तीन किलोमीटर पर आवर एस टू है हम भी यानी कि आपकी दूसरी जो ट्रेन आ रही है उसकी स्पीड आपकी इतनी होगी ठीक है तो बस ये क्वेश्चन था जो कि हमें कई बार डिफिकल्ट लगता है बिकॉज हमें ये फॉर्मूला नहीं आता होता सो so, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया चैप्टर के तो इसको बस आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्मूला के तो आपको और क्लियर हो जाएगा सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन आई होप आपको जो बेसिक्स है टाइम स्पीड डिस्टेंस के वो क्लियर हो गए होंगे टू वॉच द कम्प्लीट वीडियो लॉग ऑन टू डब्ल्यू 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 डॉट माई प्रेपर डॉट कॉम हेड ओवर टू द कोर्स लिस्ट क्लिक ऑन एंट्रेंस प्रेप कोर्स स्क्रोल डाउन एंड चूज योर कोर्स क्लिक ऑन बाय नाउ Enter your details and proceed to check out. Once you make the purchase, you will be able to see all the upcoming and the already uploaded videos. Head over to any video and start your preparation. New videos are added every day from Monday to Friday. All the chapters of quants, logical reasoning and verbal ability will be taught by me. We will be starting from the basics and will go up until the advanced so that you are well prepared for all your BBA entrances after class 12th including IP mat chip mat du jat and pat through this one comprehensive course in this course you are also provided with five IP mat indoor current pattern mock tests created by me and 15 small 10 minutes topic wise test if you wish to buy more of these mock tests you can head over to the mock test series click on my prep mocks and you will be taken to the page where you can find all the mocks that are available You can buy all of these mocks at once by clicking on the unlock test or the subscribe button. Once done, you will get access to more than 150 mocks of all leading BBA entrances including CUET, DUJAT, IHM, IIM Indore, IIM Rohtak, JIPMAT, 
NPAT and other sectional and topic wise test. Click on take test. Here you can solve all the questions in an exam like environment. After submitting, you can get detailed solutions of all the questions. So head over to www.myprepare.com and enroll with us today. I am excited to see you on the other side.